എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധിയാണ് വളരെ പ്രധാനം ആത്മീയ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാനായ വലിയ മഹാനാണ് ത്വരീഖത്തിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് തസൗഫിന് അസ്ഥിവാരമിട്ട മഹാനാണ് തുന്നൂണിൽ മിസിർ റതി അള്ളാഹു താലാനു ഹറമിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഒരു അശരീരികൾക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കാമിലായ സമ്പൂർണമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചാൽ ഈജിപ്തിലെ ഈ തുന്നൂണിൽ മിസുരി അല്ല ബാഗ്ദാദിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണ് ബാഗ്ദാദിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ഹജ്ജാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ ഹജ്ജ് ഇത് കേട്ടതോടുകൂടെ തുന്നൂൽ മിസിർ റതി അള്ളാഹു താലാനു ബാഗ്ദാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബാഗ്ദാദിൽ ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു അതിൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിയെ കാണാനില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആള് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായി തീരുന്നത് ബാഗ്ദാദിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ അലയുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തി ജീവിക്കുന്നവർ ചെരുപ്പ് തുന്നി ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് ഓരോരുത്തരെയും സമീപിക്കുകയാ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒടുവിലിതാ ഒരു ചെറിയ കൂരക്കുള്ളൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വയോവൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെരുപ്പ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുന്നൂനൽ മിസിറതി അള്ളാഹു താലാനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയോ കേട്ടതോടുകൂടെ അതിശക്തമായി അയാൾ തേങ്ങിക്കരയാൻ തുടങ്ങി പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ ചെരുപ്പ് തൊന്നി ജീവിക്കുകയാണ് മുപ്പത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നാണയ തൊട്ടുകൾ ഞാൻ ഒരു ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നതുള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോണു ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനുള്ള പണം മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ വിയർപ്പിന്റെ അംശങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുമ്പോടാ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം എന്റെ അയടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ അയൽക്കാരന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആട്ടിറച്ചിയുടെ മടം കിട്ടുകയാണ് അയൽക്കാരന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ആട്ടിറച്ചിയുടെ മട്ടന്റെ മണം കിട്ടുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന തോന്നി കാരണം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്റെ അയൽക്കാരന് കൊടുക്കാതിരിക്കാറില്ല എന്റെ അയൽപക്കത്ത് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയാൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കാതിരിക്കാറില്ല പഠിച്ചവനെ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം എന്റെ അയൽക്കാരൻ പാകം ചെയ്തിട്ട് എന്തേ എന്നെ ക്ഷണിക്കാതെ പോയത് എന്റെ അടുത്ത് വല്ല അപരാധവും സംഭവിച്ചോ അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിൽ വല്ല പിണക്കവും ഉണ്ടായി തീർന്നോ നാളെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അയൽക്കാരനോട് പിണങ്ങിയാൽ അയൽക്കാരന്റെ ഇഷ്ടം നേടാതെ സ്വർഗം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അയൽക്കാരനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ കഥകിൽ ചെന്ന് മുട്ടി വാതില് മുട്ടി അയാൾ തുറക്കണില്ല അപ്പൊ എന്റെ വേദന കൂടുകയാണ് ഈ ചെരുപ്പ് തുന്നിയായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ വേദന വർദ്ധിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ എന്നോട് എന്റെ അയൽക്കാരന് ഇത്രമേൽ വലിയ വെറുപ്പുണ്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ ആ വാതിൽ തുറന്നു എന്റെ അയൽക്കാരൻ എന്നെ വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ചെരുപ്പ് കുത്തിയായി മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു വെത്രേ എന്തേ നീ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആട്ടിറച്ചി പാകം ചെയ്തിട്ട് എന്തേ നീ എന്നെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിലല്ല എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വെറുപ്പുമുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണേ നാളെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവാ ഈ സമയത്ത് അയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്ക ഈ മനുഷ്യന് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടും ഈ ആട്ടിറച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാല നിങ്ങൾക്ക് അയൽക്കാരൻ പറയാ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാനും എന്റെ മക്കളും പട്ടിണിയിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി തിരിച്ചു വരും ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ കട്ടപ്പാടും ചെയ്തു നോക്കി എന്നിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല 
ഇന്ന് ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം എന്റെ മക്കള് ഭക്ഷണം കാത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ റോഡരികിൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന ഒരാടിനെ കണ്ടു വലൂക്കും തമും തറൻ നീ മരണം ഭയക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചത്ത മാംസം കഴിക്കാം ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം കഴിക്കാം എനിക്ക് അലാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമ അതുകൊണ്ടാണ് കഥ കടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാതെ ഞാനും എന്റെ മക്കളു ചത്താടിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് അടുപ്പിൽ പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെരുപ്പ് തുന്നിയായ മനുഷ്യൻ അടുപ്പിൽ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചത്താടിന്റെ ഇറച്ചി ദൂരെ കളയുകയും കയ്യിൽ അജ്ജന് പോകാൻ അജ്ജൻ ഒരുങ്ങി വെച്ച പണമെടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി സാധനം മേടിച്ചു തന്നെ അയൽക്കാരന് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയാ അയാൾക്ക് അജ്ജന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഈ സങ്കട ദുന്നൂറിൽ മിസുരി പ്രതിയല്ലാഹുനോട് പറയാ ഇക്കൊല്ലവും എനിക്ക് അതിന്റെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അജ്ജന് പോകാനാവുക എന്നറിയില്ല ഈ സമയത്ത് മഹാനായ ദുന്നൂനിൽ മിസ്റ്റർ റതിയല്ലാഹു താലാനു അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഹറമിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാരണോ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത് കാരണോ ഹറമ് നിങ്ങളെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കാമിലായ പൂർണ്ണമായ ഹജ്ജ് ചെയ്തവന്റെ പുണ്യവും ഈ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു മഹാനായ തുന്നൂറിൽ മെസ്സി റതിയല്ലാഹു താലാനു ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ചെരുപ്പ് തുന്നിയെ അറിയിക്കുന്ന കഥ ഇഹയയുടെ ആശയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ തുന്നൂറിൽ മെസ്സി റതിയല്ലാഹു താലാ അനുദരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ അയൽക്കാരൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് കഴി ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പുണ്യം ഒരുപക്ഷെ അല്ലാഹു താലാ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാ കാരണം ഒരു സന്ദർഭം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാഹു താലാ നന്മ ചെയ്യാൻ കൽപ്പുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചു തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ